வணக்கம் வெல்கம் டு ஈஸியா பேசலாம் அஃபிஷியல் இங்கிலீஷ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் அதாவது ரெண்டு பேரை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்துறது இல்லை ஒருத்தரை ஒரு டீமுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது இன்ட்ரடக்ஷன்ஸில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ரூல் எப்போவுமே பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்களை அறிமுகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி ஒரு ஹையர் ரேங்க் அஃபிஷியலுக்கு முதல்ல ஒரு லோயர் ரேங்க் அஃபிஷியலை அறிமுகப்படுத்தணும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல் ரூல் பெரியவங்க கிட்ட வயசில் சின்னவங்களை அறிமுகப்படுத்துறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் அம்மா கிட்ட உங்கள் கலீக்ஸை அறிமுகப்படுத்துகிறீங்க அம்மா ப்ளீஸ் மீட் மிஸ்டர் ஜார்ஜ் அண்ட் மிஸ் கீதா மை கலீக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜார்ஜ் அண்ட் கீதா திஸ் இஸ் மை மதர் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தலாம் செகண்டு ஒரு சீனியர் அஃபிஷியல் கிட்ட புதுசாக ஜாயின் பண்ணுற ஒரு ஜூனியர் அஃபிஷியலை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஆனிங்கிறவங்க உங்கள் கம்பெனி டேரக்டர் அவங்க கிட்ட அருண் அப்படின்னு புதுசாக உங்கள் டீமில் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் அறிமுகப்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல அந்த சீனியரோடைய பேரை சொல்லணும் மிஸ் ஆனி ப்ளீஸ் மீட் மிஸ்டர் அருண் ஆர் நியூ கிராஃபிக் டிசைனர் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தலாம் செகண்டு மிஸ்டர் அருண் ப்ளீஸ் மீட் மிஸ் ஆனி ஆர் கம்பெனி டேரக்டர் அப்படின்னு அந்த சீனியர் பர்சனை அறிமுகப்படுத்தணும் தேர்டு கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட உங்கள் எம்ப்ளாயிஸையோ கலீக்ஸையோ அறிமுகப்படுத்தும் போதும் இதே மாதிரி தான் முதல்ல கிளைண்ட்டோட பேரை சொல்லிட்டு உங்கள் டீமையோ உங்கள் கலீகையோ அறிமுகப்படுத்தணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர் மார்ஷல் ப்ளீஸ் மீட் ஆர் சேல்ஸ் டேரக்டர் மிஸ்டர் ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்டர் ஜார்ஜ் ப்ளீஸ் மீட் மிஸ்டர் மார்ஷல் ஆர் கிளைண்ட் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்தணும் இப்போ ஃபைனலாக ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரை வந்து எப்படி ஒரு கெஸ்ட்டுக்கோ இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸ் கலீகுக்கோ அறிமுகப்படுத்துறது இந்த ஃபேமிலி மெம்பர் வந்து வயசில் பெரியவங்க கிடையாது பட் உங்களை விட சின்னவங்களாவோ ஈக்குவலாகவோ இருந்தால் இந்த ரூல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கலீக் பேர் வந்து கீதான்னு வச்சுக்கோங்க கீதா ஹாவ் யூ மெட் மை பிரதர் ஹரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது மிஸ் கீதா ப்ளீஸ் மீட் மை பிரதர் ஹரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ரொம்ப கேஷுவலாக கீதா ஐ டோன்ட் திங்க் யூ மெட் மை பிரதர் ஹரி ஹரி ஒர்க்ஸ் எஸ் அ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இன் எம்என்எம் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அறிமுகப்படுத்தலாம் இது வரைக்கும் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கான பேசிக் ரூல்ஸ் அதாவது பெரியவங்க சின்னவங்க சீனியர் ஜூனியர் இவங்களுக்கு இடையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது யாரை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது இன்ட்ரடக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சென்டென்ஸை பாருங்கள் ஜார்ஜ் ப்ளீஸ் மீட் மிஸ் ஆயிஷா ஆர் நியூ சேல்ஸ் டேரக்டர் இதில் வந்து ஜார்ஜ் உங்கள் கலீக் மிஸ் ஆயிஷா வந்து புதுசாக ஜாயின் பண்ணுற சேல்ஸ் டேரக்டர் அவங்கள தான் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ஜார்ஜ் ப்ளீஸ் மீட் மிஸ் ஆயிஷா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ளீஸ் மீட்டுக்கு பதிலாக ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை மே ஐ இன்ட்ரடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேரை சொல்லி அறிமுகப்படுத்தினதுக்கப்புறம் அவங்கள பற்றி சின்னதாக ஒரு குறிப்பு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்ஜ் ஆயிஷா இஸ் ஜாயினிங் அஸ் ஃப்ரம் ஏபிசி கம்பெனி ஷி ஹேஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி யாருக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறீங்களோ அவங்கள பற்றியும் புதுசாக வந்தவங்களுக்கு எதையாவது சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜார்ஜ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் மேனேஜர் ஆயிஷா ஹி ஹேஸ் பின் பிவிட்டல் ஃபார் த லான்ச் ஆஃப் மெனி ஆஃப் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு அவரை பற்றியும் ஒரு குறிப்பு சொல்லிடுங்க இது வரைக்கும் ஒன் ஆன் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ வந்து புதுசாக ஜாயின் பண்ண வரவங்கள ஒரு டீமுக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் டீமில் மூணு பேர் இருக்காங்க புதுசாக ஷீலான்னு ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் வராங்க அவங்கள அறிமுகப்படுத்த போகிறீங்க டீம் ஐ வுட் லைக் யூ டு மீட் மிஸ் ஷீலா ஆ நியூ கிராஃபிக் டிசைனர் அப்படின்னு முதல்ல டீமை கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஷீலாங்கிறவங்கள அறிமுகப்படுத்தணும் அடுத்தது ஷீலா திஸ் இஸ் அ மார்க்கெட்டிங் டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீட் மிஸ்டர் சதீஷ் மிஸ் ரீனா அண்ட் மிஸ் ராணி அப்படின்னு இண்டிவிஜுவலாக அவங்க பேரை சொல்லி அறிமுகப்படுத்தலாம் இப்போ அடுத்தது ஒரு ஒருத்தர் பற்றியும் குறிப்பு சொல்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சாத்தியம் இல்லை இல்லையா அதனால் புதுசாக வரவங்களை பற்றி மட்டும் ஒரு குறிப்பு சொல்லிட்டு ஷீலா இஸ் ஜாயினிங் அஸ் ஃப்ரம் ஏபிசி கம்பெனி ஷீ ஹேஸ் அ ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டீமை பற்றி பொதுவாக வந்து ஒரு குறிப்பு கொடுக்கலாம் ஆர் டீம் இஸ் வெரி பிஸி வித் அ ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் பட் ரீச் அவுட் டு தெம் தே ஆர்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள் வந்து எந்த மரத்தினால் செய்யப்பட்டது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து தன்னுடைய நாலேஜை காட்டுறதுக்காக பேசுகிற ஆட்களை வந்து பெடான்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம இடியம் அல்லது ஸ்லாங்குக்கு பதிலாக ஒரு காமன் கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் லிவ்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் இப்போ நான் சொன்ன சென்டென்ஸில் ஒரு தவறு இருக்குது அது என்ன தெரியுமா ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் அப்படிங்கிற பயன்பாடு வந்து பல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தங்களை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒன் ஆஃப் அதனால் எப்போவுமே ஒன் ஆஃப் அப்படின்னு வரும்போது அடுத்து வர்ற வார்த்தை வந்து பன்மையாக இருக்கணும் ப்ளூரலாக தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிவ்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் அதாவது எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தங்க வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேவ் மீ ஒரு நம்பர் என்னோட நண்பர்களில் ஒருத்தர் வந்து உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை எனக்கு கொடுத்தாங்க சென்னை இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹாட்டஸ்ட் சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்டு சென்னை இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹாட்டஸ்ட் சிட்டிஸ் இன் த வேர்ல்டு அதாவது உலகத்தில் பல நகரங்கள் வந்து ரொம்ப வெப்பமான நகரமாக இருக்குது அதில் வந்து சென்னை ஒன்று அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ எப்போவுமே ஒன் ஆஃப்னு வந்தால் அடுத்தது ப்ளூரல் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க